வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் டோஃபூ ரேப்ஸ் வந்து ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த டோஃபூ ரேப்ஸ் வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ரோட்டி வச்சு நான் தயார் பண்ணியிருக்கேங்க இந்த சோமேஸ் கிச்சன் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் இங்கே பெங்களூர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த ஹோல் வீட் சப்பாத்தி க்ளூட்டன் ஃப்ரீ பூரிஸ் க்ளூட்டன் ஃப்ரீ சப்பாத்தி எல்லாம் வந்து புது ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த க்ளூட்டன் ஃப்ரீன்றது வந்து இது ஒரு ரொம்பவே புதிய விஷயமா இருக்குது ஏன்னா டயபெட்டிக் பீப்புள் எல்லாம் கூட வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ராகி ஃப்ளாக் சீட் பவுடரு மில்லட் பவுடர்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிடணும்னு சொல்கிறாங்க பிளட் சுகர் லெவல் வந்து கம்மியாகும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த க்ளூட்டன் ஃப்ரீ அலர்ஜி இருக்குது ரொம்ப பேருக்கு அலர்ஜி இருக்க தொட்டு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தேவைப்படுது இந்த சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக அவங்க பேக் பண்ணி ஒரு ஒரு சப்பாத்திக்கு நடுவிலையும் அந்த கவர் வச்சு சீல் சீல் பண்ணி பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து நம்ம செமி குக்டு சப்பாத்தி இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாதி அரை பகுதி குக்காக இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் குக் பண்ணணும் வீட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த ப்ராடக்ட் வச்சு நான் ரெசிபி தயார் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா டோஃபு யூஸ் பண்ண போகிறேன் டோஃபு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது இன்கேஸ் டோஃபு இல்லைன்னா நீங்கள் பன்னீர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து வெங்காயம் குடமிளகா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு கலர் குடமிளகா யூஸ் பண்ண போகிறேன் எல்லோ ரெட் அண்ட் க்ரீன் லெட்டஸ் கீரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா தூள் கறி பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சக்தி மசாலா கறி பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது அந்த கறி பவுடர் நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டு அடுத்து வந்து நான் தக்காளி பழம் கொட்டலை அன்றைக்கி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ஆப்ஷனுன்றது வந்து ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதங்க டயபெட்டிக் பீப்புள் ஆகட்டும் டயட் பார்க்குறவங்களாகட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் கிடைக்கிறது அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபில்லிங் நான் தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் விதமான தீயில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடும் அதில் வந்து நான் டோஃபு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் இந்த டோஃபுல் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதில் வந்து சிலருக்கு அந்த வாசனை பிடிக்காது அது சோயா ப்ராடக்ட் இல்லையா கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக மசாலா சேர்த்துக்கு போகிறேன் இந்த டோஃபுல் என்னென்னு அதை பகுதி அந்த மசாலா சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் உப்பு சேர்த்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த டோஃபு எல்லாம் கூட நிறைய கலரக்கூடாது கலரிட்டே இருந்தோம்னா அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் அது கூட அந்த பன்னீர் மாதிரி தான் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு ப்ராடக்ட்டு ஸோ நிதானமாக அது வந்து காற்று திருப்பிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அது அடி பிடிக்கும் தீ பிடிக்கும் ஸோ வந்து நான் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் கறி பவுடர் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் நிதானமாக கையில் நிறைய ப்ரெஷரே கொடுக்காம நிதானமாக திருப்பி விடுங்க திருப்பி விட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்க அந்த மசாலா வந்து தீயறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு அந்த மசாலா தீயக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கால் கப்பு தண்ணி விட்டு ஃப்ரை பண்ண இந்த டோஃபுவை அப்படியே அந்த டோஃபு கூட குக் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்து மசாலா சேர்த்துருக்க தொட்டு இம்மிடியட்டாக தீ பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதனால கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது குக் பண்ண ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து இந்த மசாலா குக் ஆகிடுச்சு அந்த தண்ணியெல்லாம் வத்தி போய் அந்த டோஃபு வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நிதானமாக திருப்பி திருப்பி விட்டு ட்ரை பண்ணேன் இல்லைன்னா அது உடஞ்சி போகும் தண்ணியெல்லாம் வத்துனதும் அது இம்மிடியட்டாக குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம் நான் இதே பேனில் வந்து அந்த குடமிளகா அண்ட் வெங்காயத்தை கூட ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அந்த டோஃபு குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் டப்பாவில் ரெகுலர் சப்பாத்தியில் கூட இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டோஃபு சோயா ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து அந்த குடமிளகா வெங்காயம் அதே பேனில் நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஃப்ரை பண்ணேன் அந்த பேன் வந்து தீ பிடிக்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் எக்ஸஸ் தண்ணி விட்டு மஸ் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் மசாலா இருந்தது சேர்த்து உப்பு சேர்த்து தண்ணி விட்டு இந்த குடமிளகா வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி ரெசிபியின் டீட்டெயில் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் ரிவ்யூ டீட்டெயில் வந்து நான் என்னோடய பிளாகில் போஸ்ட்
இன்னொரு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த கொடமிளகா ரெண்டு வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிற நேரத்துக்கு ஒரு சாஸ் வந்து நான் தயார் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த சாஸ் அருமையாக இருந்தது மேனேஸு தேனு டொமேட்டோ கேச்சர் கொஞ்சமாக பேப்ரிக்கா போடும் பேப்ரிக்கா இல்லைனா நீங்கள் ரெகுலர் மிளகா தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ கெச்சப் எடுக்கிறீங்களோ எல்லாமே ஈக்குவல் மெஷர் ஸோ இதில் வந்து கன்ஃபியூஷனே இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மேனேஸ்னால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஹனி தேனு கொஞ்சமாக அதில் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேப்ரிக்கா பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் பேப்ரிக்கா பவுடர் சேர்த்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சாஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தி இங்கே ஷெஃப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சாஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஷெஃப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காரம் இருக்கும் புளிப்பு இருக்கும் திருப்பி இருக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த சாஸ் வந்து நம்ம அந்த டேப்பில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொடுமிளகா அண்ட் வெங்காயம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து அடுப்புலேருந்து இறக்கி வைக்க வேண்டியதுதான் அந்த தண்ணியெல்லாம் வற்றி மசாலாலாம் குக் ஆகி கொடுமிளகா வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு இப்போ வந்து அந்த ரொட்டியை ஃப்ரை பண்ணிட போகிறேன் சப்பாத்தியை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு தவாலை ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு சைடில் ஃப்ரை பண்ணேன் ஈவனாக ஃப்ரை ஆனதும் எடுத்து ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஏன்னா அது வந்து நம்ம ரேப்ஸ் தயார் பண்ணணும் இந்த சோமிஸ் கிச்சன் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பிக் பாஸ்கெட்டில் கிடைக்கிறது எனக்கு சென்னை பற்றி தெரியாது பெங்களூரில் வந்து கிடைக்கிறது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அவங்க வந்து க்ளூட்டன் ஃப்ரீ பூரி கூட எனக்கு காமிச்சாங்க ஸோ அந்த பூரி கூட நான் ஃப்ரை பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள் நிறைய பேர் என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் கூட வராங்க நான் வந்து ட்ராவல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க தொட்டு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் நான் பார்க்குறேன் இந்த க்ளூட்டன் அலர்ஜி ரொம்ப பேருக்கு இருக்குங்க ரொம்பவே ஒரு பாவமாக இருக்கவங்க வந்து ஒரு ரெகுலரான ஒரு ரொட்டி சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களால சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஹை பிளட் சுகர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸு ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதம்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது நீங்கள் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஆஃப்டர் டூ வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்ஸ் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டதும் அது வந்து இம்மிடியட்டாக யூஸ் பண்ணிடணும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஓல்ட் பீப்புளுக்கு இருக்கிறது அண்டு க்ளூட்டன் ஃப்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் வேணுன்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வரப்பிரசாதம் பூரியெல்லாம் நல்லா இருந்ததுங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம் இப்போது வந்து எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் அந்த ரேப்புக்கு வேண்டியது எடுத்து வச்சுட்டேன் டோஃபு ரெடி ஆகிருக்கு குடம் மிளகா வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாஸ் தயார் பண்ணிட்டேன் சப்பாத்தி ரெடியாக இருக்குது தக்காளி பழம் அந்த லட்டஸ் கிட்டே ரெடியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரேப் தயார் பண்ண வேண்டியது தான் சப்பாத்தியை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு லெட்டஸ் கீரை ஃபஸ்ட்டு வச்சு அது மேலே கொஞ்சமாக அந்த தக்காளி தூவி அந்த மசாலா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிறது குடமிளகா அண்ட் வெங்காயம் மசாலா மேலே கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டு அந்த டூஃபு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் மேலே லேயர் பண்ணி கொஞ்சமாக அந்த ஹனி சில்லி சாஸ் வந்து மேலே ட்ரிசில் பண்ணி இது நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ரொம்ப அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த ராகி ரொட்டி ரா ரைஸ் ரொட்டியெல்லாம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு இந்த மில்லட்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மில்லட் ரொட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்கேஸ் நீங்கள் புதுசாக இந்த மாதிரி ரொட்டி எல்லாம் சாப்பிட்றதா இருந்தால் அந்த பிக்கல் இல்லைனா ஸ்பைஸியான ஒரு சட்னி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில் ரெசிபி அண்ட் சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க்ஸ் என்னோடய பிளாக் லிங்க் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெசிபியை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சு பரிமாறுங்க பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லோருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அடுத்து புதிய ரெசிப்பியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரேன் திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்